সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো আমরা কি করে জেপিজি ইমেজ বা যে কোনো ইমেজ ক্লিপিং মাস্ক করতে পারি তো মূলত আজকে যে টিউটোরিয়ালটা আমি বানাচ্ছি সৌদি প্রবাসী ভাইয়ের জন্য আমরা ভাইটাকে দেখতে পারি এখানে ওই ভাই আমাকে আলমগীর কবির ভাই উনি আমাকে এরকম আমার ফেসবুকে নক করেছেন ভাই জানতে চেয়েছেন যে ফটোশপে যেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা হয় ইলাস্ট্রেটরে ঠিক সেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা যায় কি না তা আমি অসব বলছিলাম যে আসলে সেভাবে না গেলেও ক্লিপিং মাস্ক করে কিছুটা কাজ চালা চালানো যায় আর কি তো ভাই তখন এই ইমেজটা দেখাচ্ছে যে এইভাবে করা যায় কি না তো আমি বললাম হ্যাঁ এটা অবশ্যই করা যায় তো ভাই বললেন যে ভাই তাহলে অবশ্যই আমার জন্য একটা আমার রিকোয়েস্ট থাকলো যে একটা ছোটো খাটো টিউটোরিয়াল বানাই দেন তো মূলত এই ভাইয়ের জন্য আজকে আমি টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি তো আশা করি যদিও ভাইয়ের জন্যই বানাচ্ছি কিন্তু আপনাদেরও উপকারে আসবে আপনাদের কাজে আসবে এমনটাই আশা করছি তো চলো আমরা কাজ শুরু করি তো আমি মনে করছি ভাইয়ের এই ইমেজটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করব সেজন্য এখানে আমি ইমেজটা কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে আমি ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে যাচ্ছি আমি কন্ট্রোল ভি করলাম ভাইয়ের ইমেজটা যদিও রেজুলেশান ছোট তারপরও আমরা দেখি এটা নিয়ে যতটুকু পারি আমরা কাজ করব আর কি আমি এটাকে অল্টার ধরে একটা কপি করে রাখছি সাইডে দেন আমরা যদি মনে করি যে ভাইয়ের এই ইমেজটা আমরা কিছু অল্প জায়গা জুড়ে নিব ঠিক এইভাবে অল্প কিছু জায়গা নিব এমন যদি আমরা মনে করি তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে আমরা একটা যদি সেটা রাউন্ডেড আমরা চাই তাহলে রাউন্ডেড টুল আমরা ইলিপস টুল আমরা সিলেক্ট করতেই পারি তো আমি টুল বার থেকে ইলিপস টুলটা সিলেক্ট করলাম করার পরে শিফট অল্টার ধরে আমি ডাক করছি আসলে আমি দেখে নিচ্ছি যে আমি কত বড় এটা করতে চাই এবং কতটুক আমি নিতে চাই আমি ডাক করছি এবং যখন আমি তো এইভাবে ডাক করছি এবং যখন এটাকে মুভ করাতে চাচ্ছি সে সময় আমি শিফট অল্টার ধরে তো ডাক করছি এবং যখন এটাকে মুভ করাতে চাচ্ছি তখন আমি অল সরি আমি স্পেস চেপে ধরছি এখান থেকে তখন এইভাবে আমরা মুভ করাতে পারি আর কি তো আমি ঠিক ভাইয়ের কতটুক অংশ আমি দেখতে চাই বা নিতে চাই এটা আমরা এভাবে ঠিক করে নিচ্ছি ঠিক এমন হলেই হলো আমি এতটুকু নিলাম নেওয়ার পরে আমি স্টোক একটা কালার দিই যার জন্য এখন আমরা যদি এই দুইটা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্লিপিং মাস্ক করে দিই তাহলে হয়ে যাবে তো এরপরে আমরা যেটা করে নিতে পারি সেটা হলো যে আমরা চারি সাইডে যদি বর্ডার দিতে চাই এই যে এখানে একটা মোটা বর্ডার আছে এই ধরনের যে আমরা দিতে চাই তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে স্টোকটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ বা বি করে নিতে পারি কন্ট্রোল এফ করলাম এরপরে আমি এটাকে একটু বড় করে রাখলাম এরপর আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং ইমেজটাকে সিলেক্ট করলাম শিপ ধরে দেন আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এই দেখেন এখানে লেখা আছে মেক ক্লিপিং মাস্ক এখানে আমরা ক্লিক করলাম তো দেখেন আমাদের এটা হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে এই যে আমরা যেটা নিয়ে রাখছিলাম আমি এটাকে কালার আমি ফিলে নিয়ে নিলাম এটা উপরে আছে আমি সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম তাহলে আমাদের ডিজাইনটা এমন হলো আবার এটা আমরা আরও অনেক মডিফাই করতে পারি যেমন ওখানে একটা সাদা বর্ডার ছিল আমরা এটা এটাকে একটু মোটা রাখছি দেন এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করছি এর উপরে একটা সিলে পেস্ট হলো আমরা সেটাতে সাদা রং দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আমরা শিফট অল্টার ধরে ছোট করে নিচ্ছি এবং যে বড়ারটুকু আমরা দিতে চাই সেটা আমরা দিচ্ছি ঠিক এইভাবে তাহলে দেখেন আমরা খুব সহজে একটা ইমেজকে এভাবে ক্লিপিং করতে পারি এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত একটা রূপে নিতে পারি আর কি আমি জাস্ট একটা কালার দিলাম আর কি এই এরপর আমরা দুটা সিলেক্ট করে সব কিছু সিলেক্ট করে আমরা গ্রুপ করে দিতে পারি একটা বিষয় অনুপভাবে আমরা যদি চাই যে একটু স্কোয়ার শেপের মধ্যে করব আমি স্কোয়ার নিলাম আমি এটাকে স্টোয়ে কালার নিচ্ছি দেন শিপ ধরে এটাকে আমি ঘুরাই নিচ্ছি ঘুরে নেওয়ার পরে আমি এটার কর্নারগুলো ধরে আমি একটু রাউন্ডেড করে নিতে যাচ্ছি জাস্ট এই এমন এরপরে আমি এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি আমাদের প্রয়োজন মতো আমি এই পরিমাণ করছি 
একটু রাউন্ডেড করে নিচ্ছি এরপর আমরা যদি চাই যে এর চারি সাইডও বর্ডার রাখব তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্টে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ তে এসেও আমরা এখানে প্রিভিউ করে নেব দেন এটা মোটামুটি একটা বড় করে রাখব যে কি ধরনের আমরা দেখতে চাই কত বড় আমি এভাবে রাখলাম দেন ওকে করলাম এখন আমাদের কাজ হবে ভিতরে যে এই অংশটা এবং ইমেজটা আমি শিপ ধরে ক্লিক করলাম দেন সরি দেন রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা মেক ক্লিপিং মাস এখানে ক্লিক করলাম তাতে আমাদের ইমেজটা এমন হলো এরপর এটার আমরা ফিল কালারে নিয়ে আসতে পারি ঠিক এইভাবে আমি কালারটা এখানে কালো দিই দিই সরি কালো ভালো হচ্ছে না আমি অন্য কালার দিই এটা দিয়ে একটু সায়ন কালার দিয়ে রাখি আসলে কালারটা মেন ফ্যাক্ট না মূল বিষয়টা বুঝতে পারলেই হলো এখন আমার যদি মনে হয় কোনো কারণে যে ইমেজটা আর একটু বামে বা ডানে কিংবা উপরে নিচে করা উচিত ছিল তা আমি তো ক্লিপিং করে ফেলছি তাহলে আপনি এক পন্থা হলো যে আপনি এখানে রিলিজ করতে পারবেন রিলিজ করে আবার আপনি এটা ইমেজটা ঠিক করে নিতে পারবেন এক আর দ্বিতীয় যে পন্থা এবং উত্তম পন্থা আমি কন্ট্রোল জেট করে পিছনে ফিরছি আমাদের এই অবস্থায় থাকলো আমরা দ্বিতীয় যে পন্থাটার কথা বললাম এবং উত্তম পন্থার কথা বললাম সেটা হলো আমরা উইন্ডোজে যাব এখানে যদি লেয়ার থাকে আমাদের তাহলে এখান থেকে আমরা লেয়ার নিয়ে নিতে পারি আর যদি না থাকে তাহলে আমরা উইন্ডোজ যাব উইন্ডোজ থেকে আমরা লেয়ারটা নিয়ে আসবো এই যে লেয়ার এখন দেখেন লেয়ারের মধ্যে সবগুলোই আছে আমরা এটা দেখে নেব যে কোন কোন লেয়ার এটা আমাদের আছে এটা এই লেয়ারগুলোতে আমাদের আছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে ক্লিক করে দেখছি এটা হচ্ছে ইমেজ এবং এটা হচ্ছে শেপ তো আমরা ইমেজটাতে এই এই এখানে ক্লিক করে রাখবো এখানে ক্লিক করলে এখন এটা সিলেক্ট হলো এই অবস্থায় আমরা এটাকে সরাতে পারবো ঠিক এইভাবে এইভাবে প্রয়োজন মতো যেখানে আমরা দেখতে চাই সেখানে আমরা করে নিতে পারবো ঠিক এইভাবে দে পছন্দন্য জায়গাতে আমরা এটা সেট করতে পারবো তো আশা করি আপনার বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখন একটা বিষয় হলো যে আমরা তো এটা শেপের মধ্যে এটাকে দেখালাম যে রাউন্ড শেপের মধ্যে এবং একটা স্কোয়ার শেপের মধ্যে দেখালাম এখন এমনও যদি হয় আমাদের মনে আমি এটা এগুলো সাইডে রাখছি এবং এটাকে আমি সামনে নিয়ে আসছি এখন যদি আমাদের মনে হয় যে না আসলে বিষয়টা এমন না বিষয়টা হচ্ছে যে আমার শুধু ইমেজটা আমি নিব বাইরের যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে সেটা মাল্টি কালারই হোক বা এক কালারই যাই হোক আমি এই বাইরের ইমেজটা আমি বাইরের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি নিব না শুধুমাত্র আমার ইমেজটা নিব তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা বিষয় সেটা হলো যে আমাদের ইমেজটা বড় হওয়া লাগবে হাই রেজুলেশন ইমেজ হওয়া লাগবে তাহলে সুবিধা হবে যদিও বাইরের ইমেজটা খুব ছোট এখানে করতে একটু সমস্যা হবে এরপর এখানে আমি দেখাই দিচ্ছি সেটা কি করতে হবে আমি এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টু করলাম তাতে লক হয়ে গেল এখন আমরা যা করব সেটা হলো এর আগে আমরা রাউন্ড শেপ দিয়ে কিংবা রেক্টাঙ্গেল শেপ দিয়ে এটাকে আমরা ক্লিপিং করছি এখন যে শেপ দিয়ে ক্লিপিং করব সেটা হচ্ছে আমরা পেন টুল দিয়ে তৈরি করব আমি স্টোরি কালারটা নিয়ে গেলাম এবং আমরা পারত পক্ষে এই যে পিকজেলগুলো দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে দিকে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব তা আমি এটা খুব দ্রুত করে দেখাচ্ছি আর এই ক্ষেত্রে এটা করার জন্য পেন টুলের কাজ অবশ্যই খুব ভালোভাবে জানা লাগবে না হলে এটা করতে পারবেন না আমি এই হ্যান্ডেলটাকে একটু ঘুরে নিলাম এদিকে আমি বলছি যে ভাইয়ের ইমেজটা লো রেজুলেশনের এরপরও যতটুকু আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এটা করছি আমি পেন টুল দিয়ে আসলে এটা ড্রাক করে নিচ্ছি যদি আপনার পেন টুল ভালো না পারেন তাহলে পেন টুলের ব্যাপারে আমার দুই তিনটা ভিডিও আছে আপনারা সেগুলো দেখতে পারেন আশা করি পেন টুল নিয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না আমি এখানে জাস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমরা এগুলো কিভাবে আমি আসলে ভিতরে ভিতরে নিতে চাচ্ছি যাতে বাইরের কোনো অংশ না আসতে পারে আর এই সব ইমেজগুলো ক্লিপিং করার ক্ষেত্রে হাই রেজুলেশন ইমেজ হলে ভালো হয় তো আমি খুব দ্রুতই করার চেষ্টা করছি আশা করি আপনারা বিরক্ত হবেন না আমি একটু ভিতরে ভিতরে নেওয়ারই চেষ্টা করছি তো এইভাবে যদি আমরা পেন টুল দিয়ে শেপটা যে যত পেন টুল দিয়ে ভালো শেপ তৈরি করতে পারবে 
তার ইমেজটা তত সুন্দর হবে এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার এবং যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আমি সেখানে নিয়ে গিয়ে শেষ করলাম আমি এদিকে দেখলেন এবড়ো থেবড়ো করে গেলাম আসলে এখানে আমি একটু রাউন্ডেড একটা শেপ নিয়ে তার মানে ইলিপস নিয়ে এখানে আমি ঠিক করতে চাচ্ছি আমাদের আরও বড় নিতে হবে যেন ওই সাইডটা বাইরে থাকে আমি এই পরিমাণ রাখছি এরপরে আমরা আমাদের এই অংশটা দরকার নাই বা এই যে রাউন্ডেড চারি সাইডে আছে এটা আমাদের দরকার নাই আমরা পাথ ফাইন্ডার অপশনে আসব এসে এখানে ইন্টারসেট যে অপশনটা আছে এখানে আমরা ক্লিক করব তাহলে দেখুন বাইরের সব অংশগুলো চলে গেল এখন আমরা এই অংশ দিয়ে যেহেতু আমাদের এটা হয়ে গেছে শেপটা নেওয়া হয়ে গেছে সেহেতু এখন আমরা কন্ট্রোল অল্টার টু করে ইমেজটাকে আমরা আনলক করলাম দেন সিলেক্ট করে দুটাকে সিলেক্ট করে আমি দুটাকে ড্রাক করে সিলেক্ট করলাম দেন রাইট বাটন ক্লিক করে ক্লিপিং মাস্ক বলে দেখেন না মোটামুটি ভালোই হয়েছে আমাদের বাইরের কোনো অংশ আসেনি এই জন্য অনেকটাই ফ্রেশ লাগছে তো এটা পেন টুল যে যত ভালো পারবেন সে তত ভালোভাবে এটা করতে পারবেন তো এইভাবে আমরা কিছুটা কাজ চালা নিতে পারি ফটোশপের পরিবর্তে ইলাস্ট্রেশন আমরা এইভাবে কিছুটা কাজ চালা নিতে পারি যদিও ফটোশপে অন্যভাবে হয় এখানে অন্যভাবে হচ্ছে আর কি তো বন্ধুরা আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদেরকে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম